大家好，欢迎来到 Serena 的厨房。今天想要分享的是适合夏季午后的小零食搭配：梅果酱与蜜糖吐司条。首先，我们来看梅果酱的做法吧。将树莓用清水轻轻洗净并沥干，从材料里给出的五十克蔗糖里舀一小勺，大概五克的样子，撒在准备好的树莓上，用一个小勺子一点点挤压成树莓浆后待用。草莓也要好好清洗干净，就可以来处理它们了。摘去草莓的叶子。并且用三角形的切割方式去掉蒂，接着再用自己喜欢的方式切成小块。如果喜欢果酱有颗粒感，就切的大一些。就这样重复同样的步骤，处理完所有的草莓。切好的草莓再用清水冲洗一遍。接着就可以把干净的草莓倒进一个奶锅里，均匀撒进剩余的四十五克蔗糖，准备一个捣棒，利用捣棒挤出草莓的汁水，帮助蔗糖更快速的融化。整个过程大概需要一分钟。最后呈现出这样的状态就可以了。现在倒进准备好的一片柠檬和柠檬汁，将火候调到最高，放上装有草莓的奶锅，等到草莓浆差不多开了的时候，调成中高火，开始用铲子和捣棒捣碎草莓。这个步骤需要重复大概两分钟的样子，要耐心一点哦。直到看不见太大块的草莓颗粒，就可以将柠檬片夹出，然后倒入先前准备好的树莓浆，把火候调回最高，均匀混合后继续捣碎。由于树莓的加入，果香和层次都得到了提升。等到差不多再开的时候，加入蜂蜜，调成中火。压一分钟后关火，搅拌到这样的状态就完成了。可以先不要急着装瓶，在等果酱稍微凉一些的时候，我们就来准备蜜糖吐司的部分。首先预热烤箱至四百华氏度，准备一个可微波的小碗，放入黄油和蜂蜜。微波炉叮三十秒，搅拌至黄油全部融化后待用。我这里的比例用的是四片普通厚度的吐司。烤盘上铺上锡纸待用。接着把所有的吐司切成自己喜欢的大小。按照这个做法是不需要去掉吐司边的。我建议切成这样的大小，然后平铺装进烤盘，每一块之间一定要留出空间。记得一定要算好预热的时间。烤箱快预热好的时候，用一个小勺子将之前准备好的蜂蜜黄油平均分配，淋在吐司上。涂抹了蜂蜜黄油后的吐司一定要尽快入烤箱。接着把时间设定到十四至十六分钟，这时候锅里的果酱也不烫了，就可以来装瓶了。也可以在果酱热腾腾的时候。淋在可丽饼上享用，温热的果酱酸味会更明显一些哦。如果需要保存超过五天，建议准备一个可以封存并用热
水消过毒的瓶子，如果保证在五天内使用完，就可以用普通的容器，洗干净后直接装瓶冷藏就好。果酱需要至少五小时来形成稠度，这是在冰箱冷藏过二十四小时后的样子。烤好后的蜜糖吐司，记得要趁热吃哦。配着做好的果酱也很好吃。按照这个比例得到的蜜糖吐司，甜味适中，不会很腻。这个版本的果酱是有流动性的，并且是可以吃到果粒的版本，酸甜适中。除了吐司，也可以用来配酸奶、冰淇淋，调成草莓味的饮品。希望你们喜欢这次的分享。那么这一期就到这里啦，我们下期再见，谢谢支持。